Karibu sana katika channel ya Richstar na siku ya leo nataka nionyeshe ni jinsi gani unavyoweza ukadizign kipeperushi chenye kurasa uh, zaidi ya mbili au zaidi ya moja. Uh, sita zama ndani zaidi kwa design kitu kimoja kimoja lakini badala yake tu nitakuonyesha ni vitu gani vya msingi vya kuzingatia lakini vingine vyote utamalizia wewe mwenyewe kwa sababu natumaini kuna vitu vingi sana ushajifunza katika channel hii ya Richstar lakini kama bado basi hakikisha unaingia katika channel ya Richstar una subscribe na baada hapo utakutana na mafunzo mengi zaidi ya kufanya vitu kama hivyo so kama kawaida baada video hii ukiona imekusaidia kwa namna moja ama nyingine basi kumbuka kusubscribe lakini pia kuacha komenti yako yenye ujumbe au swali au maoni ambayo ungependa yafanywe kazi ili kuendeleza channel hii. Um, kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia kama kawaida utaenda kwenye create new e, au unaweza kwenda hapa file ukasema new ni vyovyote vile. Uh, siku zote nazidi kusisitiza kwamba unavyo design kipeperushi ambacho ni maususi uh, kwa ajili ya kuwa na kurasa zaidi ya mbili basi hakikisha unazingatia sana kwenye vipimo uh, na hiyo kipeperushi unaenda kuprint au ni kwa ajili ya kukiposti mtandaoni kama ni kuprint uh, basi kumbuka siku zote utaenda kwenye eh, kwenye sehemu ameandika print ukienda kwenye print utaenda kwenye utachagua size yako hapo unayohitaji kwa mfano tunaweza tukachukulia mfano A4 tukishachukua A4 tunaweza tukasema kwamba hii ndio tunataka iwe size yetu Um, uh, au unaweza ukasema nataka A5 na siku zote mimi napenda kutumia A5 kwa sababu ni portable kwa hiyo nitaenda kwenye uh, milimita nitaenda kwenye A4 nitaenda kwenye A4 nitahakikisha hapa color mode ni CMYK pixel 300 uh, baada ya hapo nitasema hii A4 nataka ni gawanye mara mbili ili iweze kuwa A5 kwa nitaenda kwenye uh, height nitagawanya mara mbili maana yake inakuwa hivyo umeona kwa hapa inakuwa ni nini? Ni A5. Lakini hapa utaandika jina. Kwa kama ni kipeperushi utaandika kipeperushi. Kumbuka kufanya hivi vitu itakusaidia. Tenda bonyeza uh, create. Sasa wengi huwa wanaishia hapa. Hawajui kwamba unaweza ukafanyaje uka create page nyingi zaidi. Ili kuzifanya page ziwe nyingi zaidi, uh, unachotakiwa kwenda ni kwenda kwenye window. Ukishinda kwenye window utaenda kwenye artboard au unaweza ukabonyeza hapa artboard. Kwa art, artboard hii ndio inamaanisha ni kurasa zako. Kwa kama unataka kurasa kumi, basi utaenda utasema moja ya, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya kumi. Maana hizi ni kurasa kumi. Umeona? Kama utaki hizo unataka ziwe kurasa labda tatu, basi maana yake utaselect baadhi eh, labda mpaka hapa ta delete. Kwa nani yako itakuwa na kurasa tatu Na ukiona hapa unaona kuna kurasa ya kwanza, kurasa ya pili, kurasa ya tatu kama hivyo. Lakini pia hapo hapo kwenye hizo kurasa unaweza ukafanyaje ukazi edit. Ambako kwa edit kwake unaenda unabonyeza hapa. Ikisha bonyeza hapa maana yake inakuja sehemu hii ambako juu hapo unaweza ukaandika jina, mfano ukasema hii itakuwa ni E, second page Neze ka second page Kama hivo Lakini pia unezo kabadilisha size Kwa mfano unataka size zitofoti Yani kila kulasa ina size yake Vyoto unawezo kafanya Lakini mina shauri unezo kacha hivo hivo Au unezo kachagua present hapa Ukachagua uh, Zipo nyingi sana Kwa hiyo mimi tunteka ok Kwa kisheka ok unezo kaona hii Itakubadilika jina itakuwa ni second page lakini ukiachana na hivyo mkono wa kushoto hapa kuna nayo kuna nini artboard tool ambayo artboard tool hii inakuwezesha kufanya mambo mengi kisha bonyeza hivyo artboard unaweza ukaisogeza labda zina banana hivi au unaweza kaziweka hivi ku save more space au unaweza kaziunganisha au unaweza kufanya hivi kuna vitu vingi sana lakini pia kuna sehemu hapa anakuambia rearrange artboard in vertical horizontal grid layout it's okay lakini pia hapa unaweza ukaona kuna dimension ambazo nazo ukibadilisha basi artboard yako nayo inabadilika size. Kwa hiyo kuwa makini sana lakini pia unavobadilisha na kushauri sana tumia namba usishike hivi na uvute type namba. Kwa mfano unataka hapa iwe 10 basi unabonyeza unaandika 10. It's okay. Kwa hiyo hapo uh, ni kwenye upande wa vitu vya kuzingatia sana sana 
unapokuwa umetengeneza hizi page umeona kama hiyo kwa hiyo tuashum tu share design kwa mimi nita eh, nitaweka design zangu hapa ili uweze kuona so unaweza ukaona hizi ni design ambazo tunashum kwamba nimeshaziweka kwa hiyo ukienda kwenye artboard tool kabonyeza hivi basi artboard inaweza ku move na na design zake kama vile unavyoweza kuona kwa hiyo ukitaka ku save kama kawaida utaenda savers kinda kwenye savers utasema kipeperushi utaenda utasema pdf useni yake kwenye f huku alafu utasema artboard utasema use artboard all au kienda range manake unachagua ni artboard zipi ziseviwe lakini mimi nasema all nitaweka save ah, kama hivyo kwa hiyo kama unataka kwa ajili ya kuprint kumbuka utaenda kusema high quality print lakini kama ni kwa ajili ya vitu vya online basi utasema place quality place quality maana yake inakuwa ni, eh, ni quality ya kawaida ambayo ni kwa ajili ya, on, ya online lakini pia inakuwa na MB chache ili iwe rahisi katika kusambaza kushare labda kwenye magrupu ya WhatsApp kwenye Facebook na mitandao mingine lakini kama ni kwa ajili ya kuprint basi utaenda kwenye high quality print maana yake itakuja hivyo baada hapo utabonyeza eh, save baada ya kusave hapo tusubiri then baada hapo unaweza ukaona nimesave kwa ajili ya high quality print kwa unaweza ukaona design yetu iko na high quality kama hivyo unavyoweza kuona so asante sana kwa kuangalia tutorial hii kama umejifunza kitu na una swali unataka kuuliza basi sisahau ku drop katika sehemu ya comment